ക്യാൻസർ ജീവനെ കാർന്നുതെന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് കാലമേറെയായി ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ ക്യാൻസറിനെ ഫലപ്രദമായി നേരിടാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോഴും നമുക്കാർക്കും ഈ രോഗത്തോടുള്ള പേടി വിട്ടുമാറിയിട്ടില്ല ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ച് അറിവ് നേടുക തന്നെയാണ് ക്യാൻസറിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ മാർഗം അറിവിലൂടെ ആരോഗ്യം സമ്പാദിക്കുക എന്നത് മാത്രമല്ല അറിവിലൂടെ അസുഖങ്ങളെ നേരിടാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക കൂടിയാണ് ഗുഡ് ലൈഫിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും ഗുഡ് ലൈഫിലേക്ക് സ്വാഗതം കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അർബുദം എന്നാൽ സ്ഥാനാർബുദം എന്നാണ് സങ്കല്പം ഇതിനൊരു വാസ്തവവുമുണ്ട് കാരണം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും അധികം സ്ഥാനാർബുദ രോഗികളുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും അധികം സ്ഥാനാർബുദം നിർണയിക്കപ്പെടുന്ന ജില്ല തലസ്ഥാനമായ തിരുവനന്തപുരവുമാണ് സ്ഥാനാർബുദം എന്ന രോഗത്തെക്കുറിച്ചും അതിനെ ആശങ്കാരഹിതമായി നേരിടാനുള്ള മാർഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുമാണ് ഇന്ന് ഗുഡ് ലൈഫിൽ ഞങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് സ്ഥാനാർബുദ ബാധിതരുടെ എണ്ണം ദിനം പ്രതി കേരളത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് ഇന്ത്യയിലെ മറ്റേത് സംസ്ഥാനത്തെക്കാളും ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ വളർച്ച നേടിയ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളമെങ്കിലും സ്ഥാനാർബുദ ബാധിതരുടെ എണ്ണത്തിൽ കേരളമാണ് മറ്റാരെക്കാളും മുന്നിൽ ഈ ഒക്ടോബർ മാസം ലോകമെങ്ങും സ്ഥാനാർബുദത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധവൽക്കരണത്തിന് ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായി മൊത്തം സ്ത്രീ സമൂഹത്തിന്റെ പത്ത് ശതമാനത്തെയെങ്കിലും ഭീതിയിലാഴ്ത്തിയിരിക്കുന്ന രോഗത്തിന് ഇത്തരം ശ്രമങ്ങൾ മാത്രം പോരാ ആർ സി സിയുടെ പോപ്പുലേഷൻ ബേസ് ക്യാൻസർ രജിസ്ട്രിയുടെ കണക്കുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു വർഷം ഒരു ലക്ഷം സ്ത്രീകളിൽ മുപ്പത് പേർക്ക് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ കണക്കനുസരിച്ചിട്ട് സ്ഥാനാർബുദം നിർണയിക്കപ്പെടുന്നു അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഏതാണ്ട് അറുപതാകുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ സ്ഥാനാർബുദ രോഗികളുടെ എണ്ണം ഒരു ലക്ഷം പേരിൽ എഴുപത്തഞ്ചോളം പേർക്ക് സ്ഥാനാർബുദമുണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഒരു പ്രഡിക്റ്റഡ് റേഷ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ സ്ഥാനാർബുദത്തിൻ്റെ ഒരു വളരെ ഭീമമായൊരു വർധനയിലേക്കാണ് വിരൽച്ചുകൊള്ളുന്നത് സ്ഥാനകോശങ്ങളുടെ അമിത വളർച്ച മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് സ്ഥാനാർബുദം ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ ക്യാൻസർ കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്താകമാനം ഏറ്റവും അധികം ആളുകളെ ബാധിക്കുന്ന ക്യാൻസറാണ് സ്ഥാനാർബുദം പ്രായം കൂടുന്തോറുമാണ് ഈ ക്യാൻസറിനുള്ള സാധ്യത കൂടുന്നത് സാധാരണയായി സ്ത്രീകളിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്നതാണ് സ്ഥാനാർബുദം എങ്കിൽ പോലും അപൂർവമായി പുരുഷന്മാരിലും ഇപ്പോൾ ഈ രോഗം കാണുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും ആർ സി സിയിൽ വരുന്ന രോഗികൾ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാറുള്ള എന്താ വെച്ചാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്യാൻസർ ആയിട്ട് വരാനായിട്ട് ഇത്രയും വൈകിയെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയും ഞങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് ഒരു ബ്രസ്റ്റ് ലമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ വേദന ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദനാരഹിതമായ ലമ്പുകളാണ് കട്ടികളാണ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ആകാൻ സാധ്യതയുള്ളത് എന്തെങ്കിലും സിംറ്റം ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ വൈകിയ സ്റ്റേജിൽ മാത്രമേ അത് ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ അപ്പം മാത്രമല്ല വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടത് ഈ ഇത് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പം കട്ടികൾ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ആകാമെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒരു വലിയ ഒരു ഫ്രാൻറ്റിക് സെൻസേഷൻ അത് ഉണ്ടാകും കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രസ്റ്റ് ലംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കോമണാണ് ഒരു കുട്ടികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വളരുന്ന പ്രായത്തിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപതോ മുപ്പതോ ശതമാനം പെൺകുട്ടികൾക്കും ബ്രസ്റ്റ് ലംസ് കാണും പക്ഷേ അതൊന്നും ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ അല്ല ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രായം കൂടുന്തോറുമാണ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ കൂടുന്നത് അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ആ ഒരു അറുപതോ എഴുപതോ വയസ്സായ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ശരീരത്തിൽ ബ്രസ്റ്റിലുണ്ടാകുന്ന ലമ്പ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ആവാനുള്ള സാധ്യത ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയുടെ ബ്രസ്റ്റ് ലമ്പിന് വരുന്നതിനേക്കാളും വളരെയധികം കൂടുതലാണ് അപ്പം ഇത് ഒരു വയസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു അസുഖമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൾക്കാർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ജാഗരൂകരായിരിക്കണം നാൽപ്പത് വയസ്സിന് ശേഷം ബ്രസ്റ്റിൽ വരുന്ന ലമ്പുകൾ കട്ടികൾ സുലിങ്ങുകൾ ഇതൊക്കെ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ആകാൻ നല്ല സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം വളരെ നേരത്തെ തന്നെ കണ്ടെത്താവുന്ന രോഗമാണ് സ്ഥാനാർബുദം അതിനുള്ള ഏറ്റവും ലളിതമായ മാർഗം സ്വയം പരിശോധനയാണ് പ്രായപൂർത്തിയായ എല്ലാ സ്ത്രീകളും മാസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും സ്വയം സ്ഥന പരിശോധന നടത്തണം ആർത്തവം കഴിഞ്ഞ് ഒരാഴ്ചയ്ക്കകമാണ് ഏറ്റവും ഉചിതം സ്ഥനത്തിലും കക്ഷത്തിലും ഉണ്ടാകുന്ന തെന്നി മാറുന്ന മുഴകളാണ് പ്രധാന രോഗലക്ഷണം സ്ഥനഞ്ഞെട്ടുകളിൽ നിന്ന് രക്തം കലർന്നതോ
അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു പ്രധാന സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിൽ നിന്ന് അടുത്തുള്ള അതിൻ്റെ ക്യാൻസറിൻ്റെ അംശം അടുത്ത ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് അതായത് ലിംഫ് നോട്ട്സിലോട്ട് പോകുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ കക്ഷത്ത് ചില മുഴകളുണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പിന്നെ ചില തൊലിപ്പുറത്ത് ചില വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ ആകമാനമുള്ള ഒരു ഷേപ്പിന് ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നു എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു പക്ഷേ ഒരു ഒരു വ്യക്തിക്ക് കഴിഞ്ഞെന്ന് വരും അങ്ങനെയുള്ള ചെയ്യ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിപ്പിൾ ഡിസ്ചാർജ് നിപ്പിൾ ഡിസ്ചാർജ് പലപ്പോഴും ഈ പല അസുഖങ്ങളുടെയും ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാകാറുണ്ടെങ്കിൽ പോലും രക്തം കണ്ടു തുടങ്ങുന്നത് നിപ്പിളിന് രക്തം കണ്ടു തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അത് സ്ഥാനാർബുദത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു സൈനാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു ഡോക്ടറുടെ ഒരു അഭി അഭിപ്രായം ചോദിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ച് ക്യാൻസർ ചികിത്സിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസർ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തരായ ഡോക്ടർമാരുടെ അടുത്തോട്ട് പോകുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അതിനുശേഷം ഡോക്ടർമാർ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്ന് ടെസ്റ്റുകളാണ് ഡോക്ടർമാർ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഒരു അത് ഡോക്ടർമാർ പരിശോധിച്ച് നോക്കും ക്ലിനിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഒരു 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 മാമോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് ഡോക്ടർമാർ നടത്തും പ്രത്യേകിച്ചും വളരെ ചെറുപ്പക്കാരികളല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഈ മാമോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റ് നടത്താവുന്നതാണ് അതിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ മാമോഗ്രാം നടത്തി കഴിഞ്ഞാലും വലിയ ഗുണം കിട്ടുകയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ അൾട്രാസൗണ്ടോ എം ആർ ഐയോ ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമതായിട്ട് ഡോക്ടർമാർ നടത്തുന്ന ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നീഡിൽ കടത്തിയിട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് അതായത് ഫൈൻ നീഡിൽ ആസ്പിറേഷൻ സൈറ്റ് ഉള്ളത് അപ്പം ഈ മൂന്ന് ടെസ്റ്റുകളെയാണ് ഒരു പക്ഷേ ട്രിപ്പിൾ ടെസ്റ്റ് അതായത് ക്യാ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഗോൾഡൻ ടെസ്റ്റുകളാണ് ഈ മൂന്ന് ടെസ്റ്റുകളും ഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാരും ഈ വെളിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം പലപ്പോഴും ഈ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഒരു ഡയഗ്നോസ് ഇല്ലാതെ തന്നെ ബ്രസ്റ്റ് ലമ്പ് റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതിൻ്റെ ശേഷമാണ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം പലപ്പോഴും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഫലമായിട്ട് ഒരു ഒരു പക്ഷേ ഈ പിന്നെ ഈ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ചികിത്സിച്ച് മാറ്റുന്നതിനും അതിൽ അതിനേക്കാളും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടത് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിനെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ട് ചികിത്സാ രീതികളുണ്ട് അത് ഒന്ന് ബ്രസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന ശസ്ത്രക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രസ്റ്റ് പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്ന ശസ്ത്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബ്രസ്റ്റ് പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്ന ശസ്ത്രക്രിയ അത് ബ്രസ്റ്റ് കൺസർവേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് വളരെയധികം പ്രയാസങ്ങൾ വരും പ്രത്യേകിച്ചും ഈ വെളിയിലൊരു സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്ഥാനാർബുദം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രസ്റ്റിലുണ്ടാകുന്ന ലമ്പ് അത് നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അത് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ആണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടത് വളരെ വളരെ പ്രധാനമാണ് സ്ഥാനാർബുദത്തിന് സാധാരണയായി നാല് ഘട്ടങ്ങളാണുള്ളത് ക്യാൻസർ കോശങ്ങൾ സ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതാണ് ആദ്യഘട്ടം രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ സ്ഥാനത്തിലെ ക്യാൻസർ കോശങ്ങൾ കക്ഷത്തിലെ കഴലുകളെയും ബാധിച്ചു തുടങ്ങും സ്ഥാനത്തിലും കക്ഷത്തിലുമുള്ള ക്യാൻസർ കോശങ്ങൾ അമിതമായി വ്യാപിക്കുന്നതാണ് മൂന്നാം ഘട്ടം നാലാമത്തെ ഘട്ടമാകുന്നതോടെ ശരീരത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്കും ക്യാൻസർ കോശങ്ങൾ ബാധിച്ചു കഴിയും ഏതൊരു ക്യാൻസറും നമ്മൾ ചികിത്സിക്കാതെ മാറുന്ന ഒരു അസുഖമല്ല ക്യാൻസറിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നാല് സ്റ്റേജുകളുണ്ട് എല്ലാ ക്യാൻസറുകൾക്കും ഇതിൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിൽ സ്ഥാനാർബുദം ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടോ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം വരെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാൻ കഴിയും എന്നാൽ അത് രണ്ട് മൂന്ന് നാലാമത്തെ സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ചികിത്സ ചികിത്സ മാറ്റാനുള്ള സാധ്യത ഈ നാലോ അഞ്ചോ ശതമാനമായിട്ട് കുറയും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഓരോ വൈകുന്ന ഓരോ ദിവസവും വൈകുന്ന ഓരോ ആഴ്ചകളും വൈകുന്ന ഓരോ മാസങ്ങളും ഇത് ക്യാൻസർ എൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്കും അതിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്കും പോകാനും അതിനുശേഷം പിന്നെ ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ച് ചികിത്സിച്ചിട്ട് ഫലമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലെത്താനും അത് കാരണമാക്കും അതുപോലെ തന്നെ സ്ഥാനാർബുദത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ വേറൊരു പ്രധാനമായിട്ടുള്ള സംഗതി രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ചികിത്സാ